Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam Anbulla sawarlai sawadriyalai Allah bin alahiyya ternamangala paathu kondu varra in the process la Nanga indru allada miha alahana oru payar ondra paakkirudu kaha nanga indu sandar patta nanga aduthu kollu oom Adhan allada payarana al-hakim என்ற பெயர் அதாவது அல்லா ஞானம் நிறைந்தவன் என்ற அந்த பெயரை நாங்கள் இந்த நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் இந்த வகுப்பை அல்லாட திருநாமங்களை பார்க்குறதுக்கான எங்களுக்கான தூண்டுதலை உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது அல்லாவுக்கு பல திருநாமங்கள் இருக்குது அவற்றை கொண்டு நீங்கள் நீங்கள் அல்லாவை அலைங்க என்று குரான் வசனம் இருக்குது இல்லையா எனவே அல்லாவை அழைக்கிறதுக்கு வந்து அல்லாஹுமே அல்லாஹுவே என்றது மட்டுமல்ல அல்லாவை நெருங்கும் வகையில் நாங்கள் அவன்ட வேறு பெயர்களை கொண்டு அவனை அழைக்கும் போது அல்லாஹ் சந்தோஷப்படுறான் என்ற வகையில் தான் அல்லாவை அப் அவ்வாறு வேறு பெயர்களை கொண்டு அழைக்கிறது என்ன அப்போ அந்த வேறு பெயர்கள் அதோடைய அதோடைய கருத்து என்ன அதோடைய ஆள் அகலங்கள் என்ன என்றதை வெறும் ஒரு சொல்லும் ஒரு மொழிபெயர்ப்போடும் இல்லாமல் அதோடு அதை பற்றி குரானில் எவ் எவ்வாறு வந்திருக்குது அதை பற்றி என்ன பேசப்படுதுன்றது நாங்கள் கூட குறைய நாங்கள் அளவலாகும் போது பேசும்போது அந்த பேரை பற்றின ஒரு கருத்து ஒரு ஆழமான கருத்து உள்ளத்தில் நின்று கொள்கிறதுக்கு அது உதவி செய்யக்கூடும் என்ற வகையில் தான் நாங்கள் இந்த முயற்சி எடுக்கிறோம் அதே போன்று புகாரி முஸ்லீமில் வந்திருக்கிற ஒரு ஹதீஸ் இன்னல் இன்னல் இல்லா இத்ஸ் ஆத்தன் வத்திஸ் ஐன் ஐஸ்மன் அல்லாவுக்கு மியத் மியத்தன் இல்ல வாஹிதன் அல்லாவுக்கு ஒன்று குறைய நூறுக்கு ஒன்று குறைவாக தொண்ணூத்தொம்பது திருநாமங்கள் இருக்குது மன் அஹ்சாஹா தகல் அல் ஜன்னா யார் அதனை பாடமாக்கி அதை அதனை அதை கொண்டு அழைச்சி வாழ்கிற அந்த ப்ராக்டிக்கலி அந்த அல்லாத திருநாமங்களோடு சம்மந்தப்பட்டு வாழ்வாரோ தகல் அல் ஜன்னா அவர் சொர்க்கத்துக்கு போவார் என்ற அந்த ஹதீஸ் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது நாங்கள் இப்படி அந்த தொண்ணூத்தொம்பது திருநாமங்களை பல வழியிலையும் நாங்கள் அதில் சம்மந்தப்பட்டு கொலப்பாக்குறோம் முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம் சமூகம் சம்பந்தப்பட்டு கொலப்பாக்குது ஆனாலும் நாங்கள் அந்த அந்த விஷயத்தில் நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம் என்று ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் நாங்கள் அதை பார்த்துக்கொள்ளணும் அது ரேடியோவில் அல்லாட பேரை சொல்லி இப்படி தான் இப்படி தான் போகிறதோ அல்லது நாங்கள் மொபைலில் போட்டு அதை ரசிக்கிறதோ அல்லது அதை வித்தியாசமான அமைப்புகளில் படித்து வச்சுக்கிறத பார்த்து புலக அங்கிதப்படுறதோ அல்லங்கண்ணு விஷயம் அதோட எங்களுக்கு என்ன தொடர்பு எவ்வளோ எங்களுக்கு என்ன அட்டாச்மெண்ட் என்றதை நாங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறோம் அப்போ அல் ஹக்கீம் அல்லாட இந்த பண்பு அல்லா ஞானம் நிறைந்தவன்ற பண்பு மிக அழகான பேர் என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அழகான விஷயம் தானே அறிவு என்றது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அல்லா சக்தி உள்ளவன் என்று சொல்கிறோம் சக்தி என்று சொல்கிறோம் அல்லா வந்து கொடுக்குறவன் என்று சொல்கிறோம் அல்லா உணவளிப்பவன் என்று சொல்கிறோம் அல்லா மன்னிக்கிறவன் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் அல்லா அறிவுள்ளவன் என்றது எவ்வளோ அழகான விஷயம் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு செய்கிறவன் அவன் ஞானமிக்கவன் என்று சொல்கிறது உண்மையிலே ஒரு அழக அழக அறிவுன்றது ஒரு அழகான விஷயம் அது எதையும் அது அழகுபடுத்தும் அது ஒரு அந்த அறிவு வந்தால்தான் ஒருத்தட்ட மென்மை வரும் ஒருத்தட்ட கனிவு வரும் ஒருத்தட்ட கல்ச்சர் வரும் அப்போ அப்படி ஒரு நிலைமை இருக்குது இனிமேல் அல்லாஹு தாலா ஞானம் நிறைந்தவனாக இருக்கிறான் என்றது உண்மையில் அது ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு விஷயமா தான் என்னட அறிவு பின்னில் எனக்கு அது படுவது அந்த வகையில் அல்லா அல் ஹக்கீம் என்றது ரெண்டு கருத்து இருக்குல்ல அதாவது அவன் சட்ட கருத்தா என்ற கருத்து இருக்குது அதை ஞானமிக்கவன் என்றது அப்போ அந்த அல்லாஹு தாலா சட்டம் சொல்பவன் ஆட்சியாளன் என்ற கருத்தில் நாங்கள் நாங்கள் இதுக்கு முன்னால் நாங்கள் பார்த்தோம் அல் ஹக்கம் என்ற அல்லாவுக்கு பேர் ஒன்று இருக்கு அந்த இதில் நாங்கள் அது வந்து கூடுதலாக வந்து அல்லா சட்டம் சொல்கிறவன் அல்ல ஆட்சியாளன் அதாவது இறுதி முடிவு கொடுக்கிற நிலை இருக்கிறவன் தீர்ப்பு அளிப்பவன் பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பவன் என்ற கருத்து அதில் அல் ஹக்கம் என்றதுல கூட அந்த கருத்து 
இதில் அல் ஹக்கீம் என்றது வந்து ஹெக்குமாவில் இருந்து வந்தது ஞானம் என்றதுலேருந்து வந்தது அல்லாஹு தாலா ஞானம் மிக்கவன் என்ற அந்த கருத்து கூடுதலாக இருக்கிறதால நாங்கள் வந்து அல்லாஹ் சட்டம் சொல்கிறவன் என்ற அந்த பகுதியை கொஞ்சம் குறைச்சி கொண்டு அல்ல இந்த ஞானத்தை நாங்கள் பார்க்கும் வகையில் இந்த இதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ அந்த வகையில் அல்ல பல இடங்களில் இந்த சொற்கள் இந்த சொல் வந்து குரானில் வந்திருக்குது ஒமன் நஸ்ரு இல்லா மீன் ஐந்து இல்லை இல் அசீஸ் இல் ஹக்கீம் நிச்சயமாக மிகவும் சக்தி உள்ள ஞானம் நிறைந்த அல்லாஹு தாலாவிடமிருந்து தான் உதவி என்றது வரணும் என்று அல்லாஹு தாலா ஒரு இடத்துல சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் அதாவது ஆலை இம்ரான் மூணாவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி இருபத்தி ஆறு நூற்றி இருபத்தி ஆறாவது வசனம் அதே போன்று நர்ஃபாவதார் அஜா திம்மன் நஷா நாங்கள் விரும்புகிறவங்கள்ட அந்தஸ்துகளை நாங்கள் அதிகரிக்கின்றோம் உயர்த்துகின்றோம் அவருடைய அந்தஸ்துகள் நாங்கள் யாரை நாடுறோமோ அவங்கள்ட விஷயத்தில் அவங்களோட அந்தஸ்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் இன்னும் ரொம்ப க ஹக்கீம்னு அலீம் நிச்சயமாக உமது இறைவன் ஞானம் மிக்கவனாகவும் அறிந்தவனாகவும் இருக்கிறான் சுரத்துல அண்ணாமல எண்பத்தி மூணாவது வருஷம் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஹக்கீம் மிச்சமே பொருந்தி போகுது இல்லையா யாரோ உயர்ந்தவங்களாக ஆய்க்கிறத பார்க்குறோம் யாரோ தாழ்ந்தவங்களை ஆய்க்கிறத பார்க்குறோம் யாரோ பணக்காரவங்களை ஆய்க்கிறத பார்க்குறோம் யாரோ ஏழை ஆய்க்கிறத பார்க்குறோம் சைன் வைக்க தெரியாத அதாவது ஒப்பம் வைக்க தெரியாதவங்க பெரும் பணக்காரராக ஆய்க்கிறதையும் பெரும் ஆட்சி லைக்கிறதையும் அவங்க பார்லிமெண்ட் லைக்கிறதெல்லாம் கூட நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அது வந்து அப்போ நாங்கள் அதில் வந்து எங்களுக்கு பார்க்க இயலாத அல்லாட அல்ல நியாயம் நீதத்தை வந்து இங்கே பா இங்கே பார்க்குறது இல்லை அது வந்து ஹக்கீம் எல்லாம் ஞானம் மிக்கவன் அவனுக்கு அவன்ட அவனுக்கே உரிய ஞானத்தின் காரணமாக யாரையோ உயர்த்துகிறான் யாரையோ தாழ்த்தி வச்சுக்கிறான் இந்த உலகத்தில் மறுமை இல்லைன்றது அல்லாட இறக்கம் வேலை செய்யணும் அல்லாட அருள் வேலை செய்யணும் ஆனால் அது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அதில் அல்லாவை நெருங்கி வாழ்ந்தவங்க மேலே இருப்பாங்க அல்லாவை தள்ளி வாழ்ந்தவங்க கீழே இருப்பாங்கன்றது அங்கே மறுமையில் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்று இருக்குது ஆனால் இங்கே நடக்கிற ஏற்ற தாழ்வுக்கு வந்து அது வந்து அல்லாட இறக்கத்தையோ கோபத்தையோ அது காட்டுறதில்ல அது அல்லாட ஹெக்குமா அல்லாட ஞானத்தில் பின்னணியில் வர்ற விஷயம் அல்லாவுக்கு தெரியும் அதை என்ன செய்கிறதுன்ட்டு அப்போ எனவே அல்லாட ஹெக்மா பின்னணியாக இருக்கிறதால அந்த இட இந்த இடத்துல அந்த சொல் பாவிக்கப்பட்டிருக்கிற நல்ல அதோட கருத்தை காட்டுது நர்ஃபா உதா ரஜாதி மன்னஷா நாங்கள் நாடுறவங்கள்ட அந்தஸ்துகளை உயர்த்தி வைக்கிறோம் இன்னும் ரொம்ப க ஹக்கீமுன் அலீம் நிச்சயமாக உமது இறைவன் ஹக்கீம் ஞானமிக்கவனாகவும் அலீம மிகவும் அறிந்தவனாகவும் இருக்கின்றான் வகுவா இன்னொரு வசனத்தில் சுரத்துல அண்ணாமலையே தான் பதினெட்டாவது வசனம் உண்டு வகுவல் காஹிர் உஃபவ் காய்பாதே வகுவல் ஹக்கீம் உல் ஹபீர் நிச்சயமாக அந்த அல்லாஹு தாலா தனது அடியார்களை அடக்கி ஆள்பவனாக இருக்கிறான் இறுதி முடிவு இறுதி நிலப்பாடு இறுதியில் எங்கே பேத்து ஒரு விஷயம் முடியணும் என்றதை டிக்டேட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல அவன் நார் அமைப்பில் விவகாரங்களை முடிச்சு வைக்கக்கூடிய இடத்துல அவனை மிஞ்சி யாருக்கும் எங்கேயும் போகலாதுன்ற இடத்துல அல்லாஹு தாலா இருக்கிறோம் ஃபவு வஹுவல் காஹிர் உஃபவ் காபாதி அல்லா தனது அடியார்களில் அடக்கி ஆள்வனாக இருக்கின்றான் வஹுவல் ஹக்கீம் உல் ஹபீர் அவன் ஹக்கீம் ஞானமிக்கவனாகவும் ஹபீர் மிகவும் நுணுக்கமாக விவகாரங்களை அறிந்து வைத்திருப்பவனாகவும் இருக்கிறான் என்று நாங்கள் என்று அல்லாவோட அந்த ஹபீர் என்றதை நாங்கள் பா இந்த அல் ஹக்கீம் என்றதை பார்க்குறோம் இது குரானில் தொண்ணூறு இடங்களில் ஹக் அல் ஹக்கீம் என்ற அந்த வேர்ட் பாவிக்கப்பட்டு எனவே நாங்கள் ஹக்கீமோடன் மிகவும் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கணும் என்று இந்த இந்த ஷரியால் எதிர்பார்க்கப்படுவதாக இருக்கும் அதனால தான் தொண்ணூறு முறை பாவிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே அவண்ட பல இடங்களில் இந்த ஹக்கீம் அல்ல ஞானம் ஞானமிக்கவன் ஞானம் என்றது சம்பந்தப்பட்டு கொண்டே இருக்கா அறிவுன்றது அல்லாவுக்கு மிச்சம் பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் போல் என்றால் இந்த உம்மத்தை சரிபடுத்த இந்த மனுஷ சமூகத்தை வழிகாட்ட விரும்புகிற நேரம் கூட அல்லா சொன்னது எக்கரா நீங்கள் வாசிங்க என்று தான் நல்லா எங்களுக்கு சொல்லி வச்சது 
அல்லா இந்த உம்மத்தை அதாவது முஸ் மனித சமூகத்தையே வழிகாட்டி அவங்கள சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் உலகத்துலேயே அவங்க நல்லா வாழ வைக்கணும் மறுமையிலே அவங்கள நல்லா வாழ வைக்கணும்ன்ட்டு அல்லா நாடின போது அல்லா இந்த மனுஷ சமூகத்துக்கு கொடுக்க நினச்சது இதை தான் போகல அந்த குரான் வசனம் இப்போ மூணு இடத்துல குரானில் வருவது இப்படி வருவது அதாவது ஒல்லதி பாசஃபில் உம்மியின் ரசூல் அம்மின்னும் அந்த அல்லா தான் அவங்களுக்கு மத்தியில் இருந்தே உம்மியின் அதாவது படிக்காத பாமர ஜனங்களுக்கு மத்தியில் இருந்தே ஒரு தூதரை அனுப்பி வைத்தான் எத்லு அலைகி மாயாத்தி அவர் அவங்களுக்கு அல்லாட வசனங்களை ஓதி காண்பிப்பார் ஒயு ஜக்கீஹிம் அவர்களுடைய உள்ளங்களையும் அவங்களுடைய பண்பாடுகளையும் மோரல்ஸையும் அவங்க அவங்கள ஒழுங்குபடுத்தி அவங்கள அவங்கள வளர்த்தெடுப்பார் ஒய் அல்லி முகமல் கிதாப் அல் ஹக்மா அவங்களுக்கு வேதத்தை படித்து கொடுப்பார் இந்த வேதம் கிதாப் இந்த வேதத்தை படித்து கொடுப்பார் ஒல் ஹக்மா ஞானத்தையும் படித்து கொடுப்பார் வைங்கானு மிங் கபுல் உலஃபி தொலா அலி முபீன் இதுக்கு முன்னால் அவங்க மிக மிக தெளிவான வழிகாட்டில் இருந்தாங்க எனவே அதிலிருந்து வெளியே கொண்டு வார் வரும் வகையில் தான் அல்லாஹு தாலா அவங்களுக்கு மத்தியில் இருந்த தூதர் அனுப்பிக்கிறான் அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் அல்லாட வேதத்தை ஓதி காண்பிக்கிறதும் அவங்கள பல வழியில் அவங்கள வளர்த்தெடுக்கிறதும் அவங்களோட உள்ளங்களை அவங்களோட நல் நடைமுறைகளை அவங்களோட கல்ச்சரை நல்லா பியூரிஃபை பண்ணி நல்ல உயர்ந்த கல்ச்சர் உயர்ந்த மனோ பின்னணி உள்ளவங்களாக மாற்றி எடுக்கிறதும் அதே மாதிரி வேதத்தை படிப்பிக்கிறதும் ஒல் ஹக்மா ஞானத்தை சொல்லி கொடுக்குறதும் என்று அப்போ ஞானம் என்றது சுண்ணா வேதம் கிதாப் வல் ஹக்மாண்டு அப்போ குரானும் சுண்ணாவும் என்ற வகையில் பாரம்பரியமான ஒரு விளக்கம் இருக்குது ஆனாலும் கூட இதை தாண்டிய நேரடியான விளக்கம் என்னன்ற இதில் ஹக்மா ஞானம் என்றது அப்போ கிதாப் என்ற வகை அதாவது அல்லாட வகியால் வந்த விஷயம் ஹக்மாண்டது புத்தி அப்போ நாங்கள் இது ரெண்டு சேர்ந்து தானே ஒரு உலகம் வாழுது அதாவது அல்லாட வேதத்தை வச்சு அல்லா புரிஞ்சு வில விரும்புகிறது எதுன்றது விளங்கி நாங்கள் அவனை நாங்கள் வணங்குகிறோம் விஷயங்களை செய்கிறோம் உலகத்தில் ஒரு சயின்ஸஸ் ஒரு விஷயங்களை செய்கிறோம் ஒரு கப்பலை கட்டுறது ஒரு ஊட்டை கட்டுறது ரோட்டில் வாகனம் போகிறது ப விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து புத்தியால் தானே ரேஷனாலிட்டி புத்தியை பாவிச்சு தானே செய்யணும் இன்டெலிஜென்ட் பாவிச்சு தானே செய்யணும் அப்போ இந்த இன்டெலிஜென்ட் எப்படி பெஸ்ட்டாக பாவிக்கிறது என்றதையும் குரானுக்கு முரண் இல்லாமல் அல்ல வழங்கின இந்த புத்தியை எப்படி பாவிக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுப்பார் என்றதும் இதில் உள்ள நேரடி விளக்கம் அது அப்போ ஹெக்மாண்டது சுண்ணா சுண்ணாவை குறிக்கும் என்று பலர் பாரம்பரியமாக சொன்னாலும் கூட அதில் இந்த நேரடி விளக்கமாக இருக்குது வந்து அவங்க வந்து புத்தியை எப்படி பாவிப்பாங்க என்றதையும் அவர் அந்த தூதர் சொல்லி கொடுப்பார் என்றது இதிலேருந்து நாங்கள் தெரியக்கூடிய ஆயிடுச்சு அப்போ அப்போ இந்த மனித சமூகத்துடைய வெடிவுக்கு வந்து அல்லா கொடுத்த பரிகாரம் அல்லா தூதரை அனுப்பி வச்சான்னா அந்த தூதரோட முக்கியமான வேலையில் உண்டா ஹிக்மா ஞானத்தை சொல்லி கொடுக்குறது ஞானத்தை கையாள்றது ஞானமிக்கவங்களாக வாழ்கிறது பற்றின அந்த அறிவு முக்கியமான ஒரு இடத்தை வகிக்குது அந்த வகையில் அல்லா ஞானம் நிறைந்த வேண்டா அல்லாட சட்டங்கள் ஞானம் நிறைந்தவை அலை சல்லாஹு பிஹமில் ஹாக்கிமீன் அல்லா மிக மிக அழகான சட்டம் சட்டம் சொல்வான் அல்லவா என்று அல்லவ தல சூரத்து தீனில் சொல்கிறான் அல்லா மிக சிறந்த தீர் தீர்ப்பாளன் தீர்ப்பளிக்கிறவன் அல்லவா என்றது அல்லாஹ் தலா சொல்லிக்க அல்லாட ஞான் ஞான் நாட்டங்கள் ஞானம் நிறைந்தவை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும் ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு ஹேர்ட்டாக இருக்கும் ஒரு பார்க்கும்போது ஒருத்தருக்கு ஒரு அநியாயம் நடந்திருக்கிறதா தெரியும் ஒரு நிகழ்வில் ஒரு ஒருக்கு ஒருத்தர் கேன்சர் வந்ததாக இருக்கும் ஒருத்தருட காலடைஞ்சிரும் ஒருத்தர் கீழே விழுந்துடுவார் ஒருத்தர் மேலே பேய்த்துடுவார் அப்போலாம் எங்களுக்கு விளங்காத அந்த விஷயம் என்று நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும் நாங்கள் எங்களோட சின்ன உள்ளம் உள்ளவங்க இந்த உலகத்தையே மேற்பார்வை செஞ்சு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ரக்கீபுக்கு விளங்கும் யாருக்கு என்னத்தை கொடு இப்போ என்னத்தை கொடுக்குறேன் அப்போ ஒன் ஒருத்தருக்கு நல்லதை கொடுக்குறது அது நல்ல மண்டதே அல்ல ஒரு ஒருத்தருக்கு தீங்க கொடுக்குறது தீங்கன்றதே அல்ல ஒருத்தர் அப்போ ஒவ்வொரு இப்போ தீங்க கொடுத்து அதனுடாக அதை அவர் லேர்ன் பண்ணி அவர் நாளைக்கு நல்லவராகணும் என்றது அல்லாட நாட்டமாக இருக்கலாம் 
எதுவும் எங்களுக்கு தெரியாது எனவே இந்த உலகத்தில் உள்ள நடைமுறைகள் இன்றைக்கி மழை பெய்தா நாளைக்கு வெயில் அடிக்கிற எல்லாமே அல்லாட உயர்ந்த ஞா நாட்டத்தால் ஞானத்தால் வர்ற விஷயம் என்றதை பார்த்து அதனால் கண்டு நாங்கள் அலமதுல்லா மாஷா அல்லா அவன் ஆஸ் இட் இஸ் அதை அப்படியே உள்வாங்கி கொள்ளக்கூடியவங்களை அறிக்கணுமே அல்லாமல் அதை வச்சு முணங்குறது அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற ஆட்களாக நான் இருந்துடக்கூடாது அல் அதே மாதிரி அல்லாட வேத வசனங்கள் ஞானம் இருந்தவை யாசீன் வல் குர்ஆன் வல் குர்ஆன் இல் ஹக்கீம் யாசீன் இந்த ஞானம் நிறைந்த குர்ஆனின் மீது சத்தியமாக என்று அல்லாஹ் தலா சொல்கிறார் அதே மாதிரி அந்த ஞானத்தின மூலமாக அல்ல இருக்கிறதால அல்லாவை நெருங்கினவங்களுக்கு தான் அல்ல அந்த ஞானத்தை கொடுப்பானு அப்போ நிறைய அறிஞர்களும் அறிவுள்ளவங்கள்லாம் மீக்கிறாங்கன்னு சொல்லப்படுவது ஐன்ஸ்டீன் பெரிய மூல உள்ளவன் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுவது உண்மைதான் ஆனாலும் கூட எங்களுடைய இஸ்லாமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவில் நாங்கள் பார்வையில் அல்லாவை யாருக்கு புரிஞ்சு கொள்ள கிடைக்குமோ அவனுக்கு தான் அந்த சரியான ஞானத்தை பெற்று கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் நாங்கள் விளங்குகிறோம் இல்லையா இந்த உலகத்தில் பிரபஞ்சத்தை படைத்தவனை ஒருத்தனுக்கு விளங்கே இல்லாமல் போகுதுண்டா அவன் என்னத்தை அறிவு இருந்து என்னத்தை என்னத்தை பிரயோசனம் அந்த உலகத்தை படைத்தவனை ஒருத்தனை விளங்கி அவனுக்கு நன்றி செலுத்த இல்லாமல் போகுதுண்டா ஒருத்தனுக்கு அவன் எவ்வளோ பெரிய விஞ்ஞானியாக இருந்து என்ன எனவே ஞானம் அறிவு ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஞானம் ஒன்று இருக்குதுன்னு நாங்கள் இஸ்லாமிய பின்னணியில் நாங்கள் ஒரு வேடிங்கை பாவிக்கிறோம் அப்போ ஞானத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னென்னா யார் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தவனை விளங்கி அவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையில் தன்னை அமைச்சு கொள்கிறானோ அவன் தான் இந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டவன் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த பிரபஞ்சத்தை அல்லா ஞானத்தின் அடிப்படையில் தான் படைச்சிக்கிறான் அல்லா இந்த மனுஷனை படைச்சிக்கிறது அவனை வணங்கோணும் அவனுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக மனித நிறிக்கோணும் என்ற ஞானத்தின் படி படைச்சிக்கிறான் ஒம ஹலக்துள் ஜின்ன ஒல் இன்ச இல்லாலி ஆபுதூன் நான் மனிதனையும் ஜின்னையும் என்ன எனக்கு அவங்க வழிபடணும் எனக்கு கட்டுப்பட்டு வாழணும் என்றதுக்காக தான் படைச்சிக்கிறேன் என்று அல்லா சொல்கிறோம் இந்த ஞானத்தை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் அந்த அல்லா ஹக்கீம் என்றதை விளங்கி அந்த ஹக்மா வாழ்க்கையில் பல இடங்களில் சம்மந்தப்படுவது என்றதை விளங்கி அல்லாட்ட இருந்து தான் ஒருத்தருக்கு ஹெக்மா கிடைக்கணும் ஒமன் யோத்தல் ஹெக்மா தஃபக்கத் ஊத்திய ஹைரன் கசீரா யாருக்கு அந்த ஞானம் கிடைச்சிதோ அல்லாட்டேந்து வரக்கூடிய அந்த ஞானம் கிடைச்சிதோ அவர் பெரும் பெரும் நன்மைகள் கிடைக்க பெற்றவர் என்று அல்லா சொல்கிறான் எனவே அது பெரும் நன்மையான ஒரு விஷயம் என்று அல்லாவே ரெகக்னைஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயமாக இருக்குது எனவே ஞானத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட அல்லாவை ஹக்கீமாக கொண்ட ஹெக்குமத்தான் அதாவது வே ஃபோவர்டாக அல்லா ஒரு சொல்யூஷனாக முன் வச்சுக்கிற அதுதான் ஹைரங் கசீரா மிகப்பெரிய நலவு என்று சொல்கிற அந்த ஹெக்குமத்தோடு சம்மந்தப்படுறவங்களாக இந்த முஸ்லீம் சமூகம் மாறிடணும் நாங்கள் பாமர சமூகமாக இருக்கிறது உண்மையில் இந்த மார்க்கத்தை சரியாக விளங்கி கொள்ளாத நிலை என்றதை தான் காட்டுதே அல்லாமல் நாங்கள் இந்த மார்க்கத்தை விட்டு மிக தூரமான இடத்துல இருக்கிறோம் என்றது தான் காட்டுதே அல்லாமல் வேறு ஒன்றுமே இல்லை எனவே ஹக்கீமோடு சம்பந்தப்பட்ட நாங்கள் நாங்களும் பெரும் அறிவுள்ளவங்களாக உலகத்தை வழிநடத்துகிறவங்களாக நாங்களும் மாறிக்கொள்ளணும் அல்ல எங்களுக்கு வழிகாட்டணும் வாஹிருதாவான் அலமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன்